Добрый день, коллеги, друзья. Собственно, на сегодняшний момент у нас не работает оператор сотовой связи ИТС Украина, торговая марка сейчас Водофон. Не работает уже, по-моему, с четверга по причине обрыва последнего канала связи, который соединял базу данных абонентов HLR, располагаемого в Харькове, и конституционное оборудование, которое располагается в Донецком Народной Республике и в Луганской Народной Республике. Исторически область и коммутаторы в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике запитывались через 8 независимых магистральных каналов связи. Два из них шли через счастье, один через Таханов, один через Первомайск, два через Горлов, в одну сторону Артемовск, в одну сторону Ждановки, Жданов, Ждановск, один с Еленовки и один канал шел на Волгоград. Магистральный канал, который был обрушен, оборван минувший четверг, это был последний магистральный канал, который был разрушен со стороны контролируемой территории Донецкой Народной Республики, то есть под контролем вооруженных сил Украины. К сожалению, у нас нет возможности выдвинуться на эту территорию восстановить. До этого на протяжении трех лет все обрывы, все критические поломки, восстановительные работы, иногда подача ГСМ для нужд генераторов, чтобы связь в регионе продолжала, продолжала работать, оператора Водофон со своей стороны Министерство связи Донецкой Народной Республики в полном объеме осуществлял. В субботу у нас появился план построить радиомост с одной из опорных высоких точек и прокинуть этот радиомост, дабы возобновить хотя бы в каком-то объеме связь для оператора Водофон. Сегодня мы этот мост со своей стороны подняли, со стороны Украины, со стороны Водофона этот мост не включается. Причину нам озвучили так, что согласование нет по этому вопросу. Отсюда хотелось бы провести некоторую историческую параллель, недавно, недавно на нашем прошлом, когда был освобожден Дубальцева и стояла задача восстановить связь МТС Тогда еще не было нашего республиканского оператора «Феникс». И мы обратились за помощью к МТС «Украина», чтобы они восстановили свои базовые станции работоспособности. На что МТС «Украина» нам отказал и всячески запретил работать и оказывать любое содействие того технического персонала, инженерного персонала, который остался проживать в Донецкой Народной Республике. Но исключительно на личной мотивации – Сотрудники МТС выехали в город Дубальцев, мы тогда эту информацию не публиковали. Но сейчас хотелось бы об этом рассказать, потому что это уже не первый раз. И тогда именно за счет профессионализма и знания, и желания помочь сотрудников МТС Украины, которые здесь проживают и остались проживать, была возобновлена в кратчайший срок работа базовых станций МТС в городе Дебальцево. И сегодня мы видим опять, что несмотря на громкие заявления, несмотря на то, что изначально Бодофон нам сообщал, что они подавали заявку в оперативный штаб АТО, и оперативный штаб АТО не дал никакого ответа на проведение ремонтных работ на линии разграничения. Потом была история, что они подадут заявку официально в ОБСЕ вот, о том, что необходимо как минимум в трех, в трех участках зеленый коридор для проведения ремонтных работ. Официально ОБСЕ тоже ничего не, не сообщило, но вот сегодня не знаю, соответствует это действительности или нет, появилось сообщение, что якобы Тука заявил о том, что в Донецкой Народной Республике происходит рейдерский захват. Это полная ложь. Ненаградно соответствует действительности. За все эти дни даже на объекты МТС Тироводофон никто из наших сотрудников даже не заходил. Хотелось бы еще отметить, что за весь этот период компания «Водофон» фактически не направляла средства. 
Но у нас не стопроцентная информация о том, что Киевский офис бюджетировал ремонты и затраты на, некий, на некоторые юридические лица по оплате коммунальных услуг и услуг за электроэнергию. И что эти денежные средства, скорее всего, подставлялись на фирмы, которые якобы будут закрывать эти вопросы. Ну, я думаю, можете дополнительно обратиться к Министерству энергетики, они вам подтвердят, что ни по одному объекту никогда не производились никакие платежи. Со своей стороны мы это видим очень просто, о том, что киевский офис очень удобно устроился, он формировал бюджетную составляющую, операционные расходы, по которым отчитывался, видимо, уже новому руководству, управляющему, управляющей компании «Водофон», и тем самым формировал для себя очень удобное экономическое положение. При этом никак не влияя на качество и развитие сети на нашей территории. Мы продолжаем, на самом деле, надеяться на то, что связь вернется. Мы готовы в любой момент оказать содействие компании «Водофон» включиться на нашей территории, как только они по-настоящему изъявят собственное желание, а не собственное бездействие. На данный момент сеть «Феникса» действительно перегружена. Минут за пять до того, как ехать на пресс-конференцию, мы снимали статистику. Сейчас более 270 тысяч единовременных соединений на сети. Это очень большая цифра. Два дня назад мы частично расширили коммутационное ядро. Это позволило нам, в принципе, оставить сеть на плаву, потому что на сети сейчас реальных абонентов, не просто там активных сим-карт, а реальных абонентов, которые висят в онлайне, более 620 тысяч абонентов. Это достаточно большая нагрузка на нашу сеть. При этом идет активный прирост абонентов, которые используют услугу мобильный интернет, это передача данных. А в стандарте GSM Edge передается поверх голосовых каналов. То есть любой абонент, который задействует мобильный интернет, он тем самым задействует определенные голосовые каналы, которые есть у нас на сети. И на данный момент мы больше испытываем сложности по перегрузке именно плавых станций, нежели чем по нагрузке коммутатора. Коммутатор нагружен сейчас на 56%. То есть у нас в принципе есть возможность принять еще новых абонентов. Конечно же мы ведем работу по расширению и прежде всего работу ведем по расширению радиоподсети, ввод новых базовых станций, новых передатчиков расширение базовой станции и видим для себя возможным частично закрыть проблему загрузки в городе Донецке в течение месяца, пока сроки у нас такие в нашем определенном дедлайне. Это в принципе, все, что я хотел сообщить по текущей ситуации. Если есть вопросы, я готов ответить. Стандартное радиоролейное сообщение по протоколу СТМ-1. СТМ-1. Еще обращение с нашей стороны КБСЕ после действующего регулирования этого вопроса. Насколько я знаю, товарищ Бусурин не даст соврать мне, он в том числе в собственном заявлении официально обращался к ОБСЕ с просьбой оказать содействие в проведении ремонтных работ со стороны территории, которая под контролем вооруженного сил Украины. Вот это нет. Я думаю, в этой части брифинга он сможет сам ответить, он после меня идет, так что. У нас нет информации, что они нам ответили, потому что мы плотно взаимодействовали с Министерством обороны Донецкой Народной Республики по ситуации, по проблематике. И так как основное взаимодействие с ОБСЕ идет непосредственно по их линии, то мы просили оказать это содействие и произвести обращение. Обращение было официально, и в прессе было опубликовано, обратной связи нет. Еще вопрос. Сейчас мы видим по всем почтовым отделениям по новой очереди, стоящей за Феникса. Обеспечить Конечно же, мы ни в коей мере не ожидали такой аншлаг, 
и повышенный спрос на сим-карты. За 4 дня было продано порядка 50 тысяч сим-карт. В среднем, то есть взять нашу статистику, мы продаем не более 30 тысяч базовых пакетов Феникса, сим-карт. После обеда ориентировочно, если честно, уже минут 10 как в почтовое отделение должны поступить 70 тысяч карточек. Так что с учетом текущей динамики мы планируем, что сим-карт у нас хватит до конца недели, а в понедельник мы ждем поступления еще порядка 100 тысяч карт. Вот так. А я думаю, вам стоит задать вопрос о доходе. Они должны были прописать коммутацию со своей стороны. Еще вопрос, да, пожалуйста. Да, что по Донецкой республике, скажите, пожалуйста, изменится ли стоимость картового пакета? И на каком основании должна меняться? И сколько в одни руки можно будет? 5 сим карт в одни руки. 5 сим карт в одни руки, 120 рублей, если это не золотой номер. Еще вопросы? Есть вопросы? А, последний вопрос. Если, то есть, видите ли вы для себя такую возможность, как полностью уход МТС Мы, конечно же, моделируем любую ситуацию, которая может сложиться в области телекоммуникации в Донецкой Народной Республике. И мы рассчитываем на самый худший вариант. Самый худший вариант, потому что при всей сложности, при всем ажиотаже, на данный момент жители в вопросе покупки сим-карт это еще не те цифры, которые нам предстоит освоить, если МТС не включится. По нашим данным у МТС -а на территории Донецкой Народной Республики порядка полутора миллионов абонентов. У нас 600 тысяч, да, допустим, соотношение карточка, допустим, не сидит тех у тех, да? хотя я знаю, что у многих госслужащих есть только феникс, например, да? то можно смело заявить о том, что порядка миллиона абонентов сейчас находится за бортом. Это значит, что мы должны вдвое увеличить радиосистему, то есть количество базовых станций и плотность покрытия, чтобы обеспечить связью всех жителей, которые захотят воспользоваться услугами феникса. Мы должны будем принципиально расширять наши инвестиционные дом. Это все упирается не только в инвестиционные затраты, в технологические, в логистику, в сроки, в инженеров. Это для нас достаточно большой блокал. У нас есть определенные, определенные дорожные карты, как мы будем решать эту проблему. Но это не месяц, не два. Поэтому для нас это большая проблема, я бы сказал, определенная беда, с которой мы уже столкнулись и будем планомерно ее решать. Простите, при чем здесь указ телефон? Нет, обращений не было. Сценарная связь в республике работает. Ей пользуются более 220 тысяч абонентов. Это реальные плательщики. Есть свободная коммутация между фиксированной связью и Фениксом. И, конечно же, хочу отметить о том, что звонить можно свободно и спокойно с Кантелла нашего фиксированного оператора на мобильного оператора и обратно. С таксофоном, который мы возвращаем к жизни, расставляем по республике, а также в отдаленных поселках. Связь так, вообще бесплатно с таксофоном. И отдельно замечу, что, конечно же, звонок с фиксированной связи идет напрямую, коммутируется по проводной сети на ядро, и он, получается, звонит в приоритет. Если есть проблемы с дозвоном, звонится с городского на Феникс, будет намного проще в данной ситуации. Поэтому, конечно же, отчасти призываем людей продолжать пользоваться фиксированными телефонами, это гарантия того, что вы сможете дозвониться, пока не решаются вопросы кардинально на сети Феникс. Еще вопросы есть? Да. Дмитрий Санков, Первый Республиканский телеканал. 
Викторович Славович, вот появилась информация, что в последние дни уже можно совершать звонки с Феникса на МТС и другие украинские операторы. Но много вопросов остается по поводу тарификации. Какова она, кто ее устанавливает, есть ли фиксированная? Это такой некий пилотный проект. Коммутация на Украину крайне сложна. И тот тариф, который сейчас есть, он на экране не удовлетворяет. Это пока единственная технологическая возможность, чтобы те люди, те наши граждане, которые нуждаются в экстренной связи на операторах Украины, могли бы совершить звонок. Мы делаем все, чтобы снизить стоимость для наших абонентов, ищем пути. Ведутся сейчас параллельно десятки переговоров с разными компаниями, в том числе с крупными европейскими агрегаторами, которые обеспечивают приземление трафика в Европе, у них есть возможность. То есть по факту мы сейчас терминируем через европейскую страну Украину. Отсюда цена. Напрямую Украина нас не пускает. Я думаю, это был бы очень актуальный и важный вопрос на повестке минских переговоров, в том, что в рамках гуманитарной задачи обеспечить какие-то стыки, связи для коммуникации жителей, которые на данный разделены и не разделены. Да. Есть данные. 700 тысяч. 700 тысяч. Да. Все. Скажите, по вашему личному мнению, какова вероятность того, что Украина не вернется процентов? Мы ждем любой шаг со стороны водопада.